Hallo und wieder ein herzliches Willkommen auf meinem Sofa. <lacht> wieder lade ich euch ein zum Donatis auf dem Sofa. Ganz besonders für diejenigen, die so wie ich zum Beispiel einen äh, kaputten Fuß haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen ans Bett gefesselt sind und ähm, nicht vor Fieber zittern und leiden, sondern eben wieder fit genug sind, um sich ein bisschen zu bewegen. Also, mein Fuß inzwischen sieht jetzt so aus. Ich habe, die Narbe ist fast zuge, ähm, zugewachsen, ähm, schon nach viereinhalb Wochen super top. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich das ja schon einmal gemacht hatte, ähm, ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, dass mein Fuß dieses Jahr so wunderbar heilt. Aber was gar nicht so toll ist, ist hier, Specki, was hier alles so angewachsen ist zwischen der letzten OP und der jetzigen OP. Und äh, dem muss ich Einhalt gebieten. Und vielleicht nicht nur ich, sondern vielleicht auch du. Egal, vielleicht einfach auch, auch nicht zum Abnehmen, sondern einfach nur aus Spaß. Und weil äh, es so langweilig ist, gerade ist zu Hause, oder weil ihr etwas tun wollt für die Organe, die jetzt gerade dran sind. Also heute Mittag ging der Mond in den Krebs. Ich nehme allerdings noch ein bisschen den Zwilling mit rein, weil Zwillingübung auch für die gesamte hintere Schulterpartie, also Schulterblätter und äh, hinterer Rücken auch schon ein bisschen sind. Und dann machen wir ein bisschen für den Krebs heute. Okay. Und da ich hier so auf dem Sofa sitze, ähm, fangen wir mal einfach an. Also ich habe hier ein ähm, Theraband oder ein Flexband. Wenn ihr sowas nicht habt, vielleicht, ihr Frauen zumindest, habt vielleicht irgendeine alte Strumpfhose. Nehmt sie doppelt, auch das kann helfen. Ähm, oder halt eine Gummilitze, die man halt ne, aus dem Lehkasten. Aber die meisten von euch haben ja sowas jetzt schon. So, genau. Und ähm, ich lasse mein Beinchen jetzt da oben, so wie neulich auch. Ich setze mich sozusagen in den Viertellotus, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, das hilft schon ganz gut. Wer kann, kann sich auch natürlich in den Schneidersitz setzen oder in den Lotussitz. Ja? Und äh, wichtig ist dabei allerdings, dass ihr einen geraden Rücken habt. Wenn ihr also einen Kiss, ein Kissen habt, zum Beispiel sowas, das ist ein bisschen zu weich, ein festeres Kissen oder vielleicht auch ein Meditationskissen, ja, dann nehmt euch das, einmal kurz aufgestanden, nehmt euch das unter das Becken, ja, dann wird das Becken automatisch aufgerichtet wie einen Keil, schiebt ihr das unter das Becken und dann in den Lotus, genau, dann ist der Rücken schon gerade, genau, und dann können wir von hier aus anfangen. Und wir nehmen dieses Flexband, also ich nehme es jetzt doppelt, weil es sonst zu leicht ist für mich, das Flexband, die Strumpfhose oder was auch immer, nehmt ihr über den Kopf und zieht es erst einmal auseinander. Das heißt, ihr zieht die Arme lang und auseinander und wieder hoch und auseinander. Ganz wichtig ist, dass ihr natürlich jetzt schon den Bauchnabel einzieht. Ich sage immer, den Bauchnabel hinten an der Wirbelsäule festmachen und nicht die Katze schlagen dabei. <lacht> genau, und auseinanderziehen. Der Bauchnabel ist an die Wirbelsäule gedrückt. Eine leichte Spannung im Po und ziehen und hoch und ziehen und hoch. Zieht die Arme schön auseinander. Und hoch und ziehen und hoch und ziehen und hoch. Genau. Und ziehen und mal bleiben, lassen, spannen, Bauchspannung, leichte Po-Spannung und dann ganz langsam wieder lösen. Ja, damit die Muskeln nicht erschrecken und locker lassen. Genau. So, jetzt habt ihr vielleicht auch einen Besenstiel zur Hand oder eine andere Art Stock, Spazierstock oder so. Und ich bleibe mal bei den Armen erst einmal. Wir nehmen den Stock jetzt über den Kopf, ja, und drehen zuerst einmal, also spannt den Bauch an und auch ein bisschen Po-Spannung 
Und jetzt dreht ihr mit dem Stock den Körper nach rechts und zur Mitte und nach links und zieht immer die jeweilige rückwärtige Schulter schön weit nach hinten. Das geht dann schon in diesen Magen oder oberen Bauch- und Rückenbereich, was dann schon Krebsorgan ist. Und wieder nach rechts ziehen und auch die Nase zieht. Zur Seite und zur Mitte, das schön, schön die Schultern unten lassen und zur anderen Seite und zur Mitte und zur einen Seite und Mitte und zur anderen Seite und Mitte und noch einmal und zur anderen Seite, schön dehnen. Und noch einmal nach rechts und zur Mitte. Und noch einmal nach links und zur Mitte. Okay, streckt jetzt die Arme und zieht sie nach vorne. Und immer noch Bauch einziehen, immer wieder po Spannung. Schultern einmal nach hinten rollen, damit sie schön unten bleiben. Und jetzt die Stange so gehalten, dass ihr nicht auseinander geht mit den Armen, sondern dass es das ungefähr schulterbreit ist. Und jetzt hoch mit der Stange hinter die Ohren. Und wieder ab und hoch und ab und Bauch immer noch fest, Schultern runter, hoch und ab, leichte Po-Spannung und hoch und ab und hoch, ab, hoch und ab und hoch und ab, hoch und ab und noch vier. Noch drei, noch zwei, noch ein. Und jetzt mal oben hinten halten, die Dehnung im Oberarm spüren und in der Schulter. Bauch einziehen immer noch und lösen. Okay, gut. Jetzt nehmt ihr die Stange einmal hinter euren Rücken. Okay. Gut, Hände sind hier locker und erstmal können wir die Hände nochmal schön kreisen nach innen. Denkt dran, wie letztes Mal, ne, mit dem kleinen Finger zuerst, alle Finger einmal so schön durchziehen, ja, dass alle Muskeln an den Händen auch gezogen werden. Gleichzeitig hier Bauchspannung und die Schultern hinten halten. Genau. Und das gleiche auch andersrum. Einmal nach außen drehen. Immer als würdet ihr was wegschieben. Nein, danke, das brauche ich nicht. Nein, danke. Ne? Eine freundliche We Wegschiebegeste. Nein, danke. Nein, danke. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch ein. Okay, und jetzt ziehen wir mit der Stange, was wir eben schon gemacht haben, oben, machen wir jetzt noch einmal unten, dann geht es nur in den Rücken und wieder zieht die Schulter nach hinten, Mitte und 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 nach hinten. Hinten, Mitte und nach hinten, Mitte und ein letztes Mal auf jeder Seite, einmal und zweimal, genau. Und jetzt die Stange nehmen, okay, und wieder nach vorne führen, genau. Ja, der Rücken ist jetzt schon ein bisschen warm. Ja, es ist im Sitzen manchmal ein bisschen schwer, so richtig mit den Schultern und langen Armen zu arbeiten. Aber ich bleibe jetzt einfach mal erstmal sitzen. Und ihr könnt jetzt die, die Hände locker auf die Knie legen. Ja, und nur mal mit den Schultern nach hinten rollen. Sechsmal nach hinten und nach vorne. Genau, das 
zieht auch, also bei mir, die ich jetzt viel gelegen habe, zieht das wirklich in allen Muskeln, die um die Schultern herum sind und ich merke richtig, dass ich das ganz dringend nötig habe. Ihr auch hoffentlich. Genau. Und jetzt nochmal die Schultern im Wechsel hochziehen und fallen lassen. Hochziehen, fallen lassen. Hochziehen, fallen lassen. Hoch, fallen lassen. Hoch, fallen lassen. Hoch, fallen lassen. Hoch, fallen lassen. Noch vier, drei, zwei, eins. Okay. Und jetzt mal die Schultern. Jetzt nehmt ihr die Hände mal nach vorne und äh, überkreuzt sie mal und zieht mal die Schultern ganz eng zusammen. Ganz eng zusammen. Und jetzt ganz weit auseinander. Und wieder ganz eng zusammen. Als hätten wir kein Schlüsselbein. Und wieder ganz weit auseinander. Und wieder ganz eng zusammen. Und ganz weit auseinander. Und das letzte Mal ganz eng zusammen. Schultern zusammenkleben. Und ganz weit auseinanderziehen. Genau. Okay, diese Partie ist auf jeden Fall jetzt wach. Okay, gut. Und jetzt machen wir, da der Krebs Brust und Bauch ist, ja, machen wir das, was wir letztes Mal schon mal gemacht haben. Also mit ein bisschen aufstehen. Jetzt nehmt ihr das Kissen hinterm, hinterm Po wieder weg. Genau. Und ähm, ja, die Schiene ist ganz neu, da muss ich mich noch drauf einrichten dass ich auf der auch gut stehe. Genau, dass das schön seitlich ist. Okay, so. Also, und jetzt stehen wir wieder auf. Also schön vorsichtig aufstehen. Gut, jetzt sieht mich keiner mehr, macht aber nichts. So, und jetzt nehmt ihr die Arme nach oben und zieht den Po ganz weit nach hinten, so als wolltet ihr euch schon wieder setzen, aber ihr setzt euch nicht. Okay? Also, los geht's. Und den Po ganz weit nach hinten ziehen. Ganz weit nach hinten. Und wieder hoch. Und wieder. Ganz weit nach hinten. Zieh, 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 zieh. Und wieder hoch. Viermal. Und ganz weit nach hinten fast setzen. Und aber doch nicht setzen. Und wieder hoch. Und noch einmal ganz weit. Und die Arme sind neben den Ohren. Und jetzt ein letztes Mal und dann bleibt ihr unten, ganz weit nach hinten ziehen. Jetzt die Hände zusammen, genau, und einmal so hin und her schieben die Hände. Also genau, immer schön die Hände gegeneinander schieben. Dabei ruhig atmen. Zwei, eins und löse. Okay, und jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Genau. Oh lala, das ging schon ganz schön hier in die Schulterpartie. Und wie gesagt, da es ja um die Krebsorgane geht auch, ist jetzt der Bizeps, der ja unseren unsere Brust trägt, unseren Busen trägt auch unter uns Frauen, äh, der ist ganz wichtig als Krebsorgan äh, und ähm, eine der klassischen Übungen für ähm, ja, fürs Fithalten der Brust und fürs äh, Entspannung halten des Busens ist, nehme ich mal das Ding jetzt mal ab, umfasst mit beiden Armen, äh, mit beiden Händen die Unterarme. Ja, und jetzt schiebt die, der eine Arm zum Ellenbogen und der andere Arm auch zum Ellenbogen. Das heißt, beide Arme schieben zum Ellenbogen. Vorher zieht den Bauch ein, Po kneifen. Ihr sitzt jetzt locker auf der, auf der Bettkante sozusagen. Ja, und jetzt schieb, schieb die beiden Arme gegeneinander. Und wieder. 
und schieb beide gegeneinander. Und locker lassen. Genau. Und wieder schieb gegeneinander. Unterarme gegeneinander schieben. Und locker lassen. Und noch zweimal. Und los. Und locker lassen. Und das letzte Mal. Und immer denkt dran, der Bauch ist gespannt, der Po ist leicht geglitten. Und locker lassen. Hände auch locker lassen. Genau. Okay. Jetzt nehmen wir nochmal dieses Ding hier zur Hand hier. Ja. Ich gehe wieder in den Schneidersitz, weil mein Fuß zu lange nicht unten bleiben darf. Ihr anderen dürft natürlich auch auf der Bettkante sitzen bleiben. So. Genau. Gut. Und jetzt nehmt ihr das um euren Körper herum. Genau. Genau. So, um den Brustkorb herum. Und jetzt zieht ihr erst mit der einen Hand schön die Strumpfhose oder das Theraband nach vorne. Kann es auch ein bisschen kürzer nehmen noch. Ne, das müsst ihr jetzt selber ermessen, was können eure Muskeln da halten. Ich merke, dass das bei mir zu locker war. Und immer wieder dran denken, hier den Bauchnabel einziehen, leichte Spannung im Po. Und zieh und locker. Zieh. Vier, drei, zwei, eins. Okay, Handwechsel. Okay, los geht's. Und eins. Und noch vier, drei, zwei, eins. Okay, und lösen. Gut, jetzt nehmen wir einen Teil vom Band unter das Knie. Und dann könnt ihr hier so einmal im Knie festklemmen. Ja, okay. Und nehmen den anderen Teil so in die Hand. Okay. Und jetzt zieht mal rüber auf die andere Seite. Und wieder öffnen. Ja, und achtet darauf, dass ihr jetzt nicht so zusammenfallt dabei, ja, sondern dass ihr schön den ganzen äh, Wirbelsäulen und Rippenbogen über wie einen großen Torbogen nach drüben neigt. Genau. Und nochmal ziehen. Und ab. Und zieh. Und ab. Und zieh. Und ab. Und zieh. Und ab. Noch zweimal. Okay. Und jetzt die andere Seite. Klemmt ihr das unter das andere Bein, das Bändchen. Genau. Nehmt dann, was eurer Länge entspricht, 
das Stück in die Hand und ziehen, ziehen. dieser Seite kann ich das wesentlich besser. Da komme ich auch tiefer, weil da die Muskeln nicht so ganz so verkrampft sind vom ganzen Geliege. Ja, also man hat immer eine linke und eine rechte Seite. Noch zweimal. Und Dankeschön. Okay. Wunderbar. Wir bleiben immer noch bei Bauch und Rücken. Krebsorgane. Ja, der innere der mittlere Bauch, Brustkorb und so. Und jetzt, ich versuche dir mal folgendes. Ihr macht einmal das Band um eure Beine herum. Genau. Und legt euch auf den Rücken. Hier sind weg. Genau. So. Okay. Und haltet jetzt. Das Band rechts und links nach unten. Ja, sofern euer Sofa das hergibt. Also ganz wichtig, jetzt nicht so hier einklappen, ja, sondern die Beine, wie neulich auch schon mal gezeigt, möglichst im rechten Winkel zum Bauch und die Unterbeine im rechten Winkel zum, äh, zu den Oberschenkeln. Und dann zieht ihr mit den, mit den Knien nach rechts, also zur einen Seite, und zur anderen Seite. Und zur einen Seite. Und zur anderen Seite. Also wer auf der Matte ist, der hat natürlich wesentlich mehr Platz. Bei mir merke ich gerade, mein Sofa gibt da nicht so viel her. Ja. Aber meine seitliche Bauchmuskulatur merkt es trotzdem. Und ihr seht, dass solche Bänder ja, beim Training sehr effektiv sein können, weil sie einen Widerstand geben, den unser Körper alleine nicht bietet. Ja, achtet darauf, wenn ihr zur Seite geht, dass hier nicht der ganze Rücken gleich wegklappt, ja, sondern dass ihr so lange wie möglich versucht, mit dem Rücken am Boden zu bleiben. Okay. Dankeschön. So, und jetzt nehmen wir, lassen wir das Bein, lassen wir das einfach da. Okay. Und nutzen jetzt dieses Band, um selbst auch Crunches zu machen. <lacht> Ihr könnt die Füße mit den, äh, mit den Hacken in den Boden schieben. Ja, hier ist das Band unter den Knien. Und jetzt zieht ihr euch sozusagen hoch und die Arme nach außen. Der Kopf kommt hoch, die Arme nach außen. Und, und denkt dran, auch jetzt ganz wichtig, Po zusammenkneifen, Bauchnabel nach innen schieben. Wer schon kann, Beckenboden hochziehen. Und die Füße sind in den Boden, die Hacken sind in den Boden. Und bei jedem Hochkommen zieht ihr die Arme auseinander. Vier, noch drei, noch zwei, noch einen. Okay. Und lösen. Okay. Lass dir mal das Band los. Es kommt noch eine kleine fiese Übung, die ihr bestimmt alle kennt und die ganz besonders für die seitliche Bauch- und Rückenmuskulatur sehr gut ist aber auch schon ein bisschen für den Unterbauch, also somit auf jeden Fall für die Organe, die hier im Krebsbereich sind. Ja? Also Hände hinter den Kopf, 
Ein Bein ausgestreckt. Die Kissen hier zur Seite. So, ein Bein ist ausgestreckt, das andere ist angewinkelt. Und jetzt hebt ihr den Kopf, ohne die Ellenbogen hier zusammenzuziehen. Ja? Versucht praktisch den Kopf in den Händen liegen zu lassen. Und jetzt gehen aber die Ellenbogen jedes Mal, wenn ein Knie hochkommt, zum entsprechenden Knie. Nehmt aber die ganze Schulter mit. Und dann wechseln. Und eins. Und wechseln. Wechseln. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und Dankeschön. Und wieder ablegen. Da kriege ich glatten Krampf im Fuß. Seht ihr? So untrainiert bin ich im Moment. Aber das soll uns nicht weiter scheren. Für heute haben wir ja schon eine ganze Menge geschafft. Also ich merke jedenfalls in allen Bereichen des Krebs, äh, der Krebsorgane ist jetzt Wärme, ganz viel Wärme. Und, ähm, und natürlich sind die Muskeln auch angestrengt worden. Und deswegen machen wir jetzt zum Schluss noch eine kleine Dehnung. Ja, und sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder, wenn ich dann die Krebs- und Löweorgane noch ein bisschen behandle. Okay? Ich, ähm, genau. Also, genau, eine Dehnung ist, weil wir die Beine jetzt noch gar nicht drin hatten, ja, versucht mal mit dem, also ein Bein ist ausgestreckt, das andere Bein ist vor der Hüfte und jetzt versucht mal hier die Zehen zu greifen, ja, wenn ihr das schafft, wunderbar. Und jetzt <lacht> den Gegenarm rüberziehen, Ohr auf den Arm. Jetzt einfach mal halten, 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 halten. Nicht mit dem Ellenbogen, mit der Schulter vorfallen, sondern schön die Schulter oberhalb des Kopfes halten. Nur halten und spüren, wie das in der Seite dehnt. Und wieder öffnen. Und dann wechseln wir das Bein. Okay. Und auch jetzt wieder versucht mit der Hand die Zehen zu greifen. Ja. Und wenn ihr das schafft, ist schon mal super. Hier dehnt es dann. Ja. Genau. Und jetzt kommt die Seitendehnung der Rippenmuskulatur. Den Arm rüberziehen und wieder das Ohr auf den Arm und hier nicht nach unten fallen, sondern schön oben halten und ziehen. Ganz ruhig hineinatmen. Und ganz schön spüren, wie das in der Seite dehnt und dann ganz langsam wieder auflöst. Genau. Richtig. Und da gehen wir jetzt noch ein kleines Stück weiter. Da wir ja hier an der, an der Muskulatur und auch am Hals ne, viel, jetzt gerade viel gemacht haben, nehmt ihr jetzt ein Bein über das andere. Okay. So, und greift ihr jetzt mit der, mit der also ich habe jetzt das rechte Bein drüber, bei euch im Spiegelbild wäre es euer linkes Bein, also euer linkes Bein drüber, dann greift die rechte Hand über das Knie und jetzt geht ihr, dreht ihr euren Körper weg von dem Bein und dann spürt ihr im Rücken eine Dehnung als auch im Oberschenkel und versucht mit der Nase ganz da in die andere Richtung. Zu gucken.
Bene, ausci un pochettino. Und langsam wieder zurück. Andere Seite. Upsala. Okay. So, jetzt das Bein drüber. Mit dem, also das ist jetzt das rechte Bein und der linke Arm. Genau. Erstmal so kann man sich schön lang ziehen. Ja, auch das streckt schon den Rücken sehr. Ja, wenn man das Knie an die Brust schiebt und mit dem Gegenarm hält. Und jetzt das rückwärtige, der rückwärtige Arm geht nach hinten. Und ich drehe mich und schaue nach hinten. Und dann zieht das vom ganzen Rücken bis in den Oberschenkel, in den Gesäßmuskel und den hinteren Oberschenkel. Und dann schön spüren, wie das dient und dann langsam wieder auflösen. Okay. Man kann jetzt natürlich hier auch noch mal so dagegen in die andere Richtung ziehen. Ja, wenn man schon hier unten ist, ne? dann kann man die Dehnung in beide Seiten noch machen. Okay, so viel für heute zum Krebsmond Lunatis. Wie ihr seht, man kann immer trainieren, egal ob man gerade einen kranken Fuß hat und im Bett ist oder ob man zu dick geworden ist oder gerade dann ist es gut, ja, scheut euch nicht. Wir sind alle wunderschön, egal welche Specki wir haben, aber ich weiß, also ich spüre es gerade selber, das Wohlfühlgewicht habe ich gerade nicht und mit meinem Lunatis möchte ich mir, aber natürlich euch auch helfen, dass wenn der Coronavirus vorbei ist und wir dann endlich wieder in den Frühling hinaus können, der ja schon an Deportas steht, dass wir dann halt auch in unsere Klamotten passen oder zumindest unserem Wohlfühlgewicht nicht zu weit abgekommen sind. Denn dass viele zu Hause sitzen, macht ja auch ganz schön träge. Also in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr ganz fleißig und gar nicht träge durch die Gegend spaziert und dass ihr Freude am Leben habt und dass ihr auch Freude habt, wenn ihr zu Hause seid. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Lunatis. Morgen, übermorgen. So wie ich es schaffe, zwischen Hausaufgaben, Kind und Kegel kochen und so weiter. Und Astro-Videos. Wir sehen uns bald dann auch zum Astro-Video. Ciao, ciao. Danke fürs Mitmachen. <lacht>